Здравейте! Миналата година в едно от моите видеа ви показах схемата от препарати, които използвах за опазване на лозито от болести. Само, че голяма част от тези препарати вече са забранени, така че след консултация с специалист по растителна защита изготвих нова схема, по която ще пръскам както десертните, така и винените сортове лози. Бира се, броят и интервалът на пръсканията може да се промени в зависимост от метеорологичната обстановка. А точните дози на препаратите ще поставя отдолу в описание. Първо пръскане в фенов фаза 10-15 см ще използвам Дилан Про, който е за екскуриоза, обикновенна мана и черно гниене, в комбинация с низоран, който е за гроздовия акар. Второто пръскане е при височина на литорастите между 20 и 30 см. Тук ще използвам Родомил Голд за обикновенната мана, Топас за браснистата мана и Афикар за бръмбара цигарджия. Следващото пръскане се пада с период на цъфтеж при лозата. Тук ще използвам Кабрио Топ. Препарата е комбиниран за трите основни болести на лозата. Обикновенна мана, брашниста мана и сиво гниене. И има както предпазно, така и лечебно действие. Препарата Дека е от трова, която ще използвам за гроздовия молец, защото във фазата на цъфтеж той е доста активен и нанася големи поражения по гроздито. Следващото пръскане го правя във фаза формиране на чепката, като предварително подрязвам всички литорасти, които излизат над третия тел. Тук отново ще използвам Дилан Про, Топас и Дена, само, че този път ще сложа и листен тор, за да подхраня лозите. Ако не намирате във вашата агроаптека някои от препаратите, които използвам, не се колебайте, пишете отдолу един коментар и аз ще ви отговоря кой е най-подходящият негов заместител. Следващото пръскане е в фенофаза затваряне на чепката. Тук ще използвам акробат за обикновенната мана с предпазно и лечебно действие, топас за брашнистата мана и дека за гроздовия молец. Шестото пръскане е в фенофаза избистране на зърното. Тук отново ще използвам кабрио топ в комбинация с листен тор, само че този път ще промина препарата за гроздовия молец, а ще използвам каратезион. Последното пръскане се прави в фаза озряване на гроздито. Тук ще използвам шампион за обикновенната мана, комулус за брашнистата мана, екскуриоза и лозова краста, както и каратезион за последното поколение на гроздовия молец. Предполага се, че края на лятото е период с продължително засушаване, затова няма да използвам препарат за сивото гниене, но ако в края на лятото е имало много дъждове, ще направя още едно последно пръскане, в което ще използвам Switch или Quadris. Ако видеята ми ви харесват и искате да подкрепите канала ми, можете да го направите, като натиснете палец нагоре и се абонирате с камбанка, за да получавате известия от YouTube винаги когато кача ново видео. До скоро! Yeah.